Introducing Altex Dazzler Creamy Kajal Creamy Matte Blackest Kajal Waterproof, Smudge Free, Long Lasting Up to 15 Hours Launching Price Rupees 80 Only Altex Dazzler Creamy Kajal Yes, yes. வீட்ல 100% ஆரோக்கியம் இருக்கணும்னா கண்டிப்பா வலிமை தரும் SVS கேபி மாவு இருக்கணும் மக்கள் மனதில் ஐந்து தலைமுறைகளாக SVS மறந்துராதீங்க வலிமையான ஆரோக்கியம் SVS தரும் உத்தரவாதம் சாம்பார் <laughs> 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 எனக்குள்ள <laughs> 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 போன வாரம் இந்த வாட்டி சொத பாது ஏமா ஒரு தடவை தப்பண்டா அதே வாத்ரி பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டமா லంచ్ டேபிள் வச்சிட்டீங்கல வச்சிட்டமா டேய் லంచ్ பேக் வாங்கிட்டு சீக்கிரம் வாடா டைம் ஆவுது நந்தினி டேய் ஹோம் வொர்க்ல மண்டியா பண்ணிட்டமா எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டல பாத்து போய்ட்டு வா சரிமா தம்பி கேட்ட தரடா ஆ நந்தினி ஆ ஈவினிங் எப்ப வருவ ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் இருக்குங்க வர லேட் ஆகும் அது ஒண்ணுல தலையர போட்ட ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதானி வந்தினா அப்படியே நம்ம ஃபேமிலியோட போய் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஜாலியா படமா இனி கஷ்டங்க இன்னொரு நாள் போலாம் ஃபர்ஸ்டே ஆச்சே அப்படியே நம்ம போலாம் டேரடா டேய் பட பாத்தியரு இல்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ இப்ப முடிவு பண்ணாதா எல்லாமே கட்டா இருக்கும் ஏறிட்டியா நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் அவ பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கா நம்மள்ட்ட காசு இருந்தா போக மாட்டோமா ஓ ஃப்ரிட்ஜ் மேலே காசு வச்சுருக்கேன் போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க பாய் பாய்
ஏன் எல்லாரும் இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க புதுசா ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்திருக்காங்கல ஓ ஒரு ஒரு டீமுக்கு அலாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கலமா ஓகே ஓகே நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல சீக்கிரம் முடிய போதே ஆமா நந்தினி அதுக்கு தான் உள்ள போய் இருக்காங்க பார்க்கலாம் இந்த வருஷனா செக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டா எடுத்துட்டு வராங்களா அப்படினு வாங்க ப்ரோ ஹாய் गाइस நம்ம டீமோட நியூ கேண்டிடேட் பெங்களூர்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு 3 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 3 இயர்ஸ் ஆ நீங்க உட்காருங்க உட்காருங்க गाइस கேரி ஆன் ஓகே நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் கேக்குறாங்களா பாப்பா எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு ஓகேயா ஹா ஓகே ரெண்டு பேர் சூப்பர் சூப்பர் ரெண்டு பேர் ஹாய் ஆ ஃப்ரெஷர்ஸ் நந்தினி ஏதோ ஒர்க் கொடுத்தீங்களா என்ன இவ்வளோ சின்சியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியல அவங்களே ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களே ஒர்க் பண்ணுறாங்களா சே வேறு லெவல் இவங்கள போய் தப்பாக நினச்சிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ப்ரோக்ராமிங்லாம் தெரியுமா ப்ரோ சின்ன வயசுலேருந்தே ப்ரோக்ராமிங்லாம் தெரியும் ப்ரோ இன்ஃபேக்ட் நானே தான் ப்ரோ கற்றுக்கிட்டேன் சூப்பர் ப்ரோ நீங்களே கற்றுக்கிட்டீங்க ப்ரோ வேறு லெவல் செல்ஃப் மேட் மேன் ப்ரோ சம ப்ரோ அண்ட் ஏதாச்சும் கோடிங்கில் டவுட் இருந்தால் தயங்காம கேளுங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சரி ஓகேயா ப்ரோ நீங்களும் தான் ஓகே ப்ரோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ரோ ஒரு சின்ன டவுட் ப்ரோ கோடிங் இல்லையா ஆ இந்த கோட்ல தான் ப்ரோ இந்த கோட்டுக்குள்ள பெயிண்ட் ஊத்துறோம் ஆனா அதுக்கான டூல்ஸ்லாம் டேய் பெயிண்ட் ஓபன் பண்ணி வச்சு வந்துட்டு இருக்க புரோகிராமிங் தெரியும் தான வந்து சேர்ந்த ப்ரோ இங்க காலேஜ்ல சொல்லி கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் புரோகிராமே இதான் ப்ரோ காலேஜ் என்ன படிச்சிருக்க நீ எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோ கொரோனா பேட்ச் எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் ப்ரோ உனக்கு அந்த லாங்குவேஜ்ல கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு என்ன லாங்குவேஜ் ஹரப்பா எந்த லாங்குவேஜில் வந்தது ஹரப்பா என்ன லாங்குவேஜ்ல டேய் இன்னும் பேங்க் பிஓ டிஎன்பிசி கிளர்க் இருக்கு என்னடா இந்த புக் வச்சு படிச்சிட்டு இருக்க ஆமா ப்ரோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அது ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ கவர்மெண்ட் ஜாப் இருந்தா தான் வீட்ல இருந்து பொண்ணு குடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அதான் நம்ம ஆபீஸ் ஃப்ரீயா தானே இருக்கு அதான் பாட்டை மைட்டிக்கு வேலைக்கு வந்தேன் நந்தினி இதெல்லாம் பாக்குறீங்களா இல்லையா அத குடுங்க நான் படிக்கிறேன் நான் மேனேஜர் போய் பேசிக்கிறேன் ஏய் ரஞ்சித் சார் ஒரு மாசம்ல முடி போற ப்ராஜெக்ட் சார் எங்களுக்கு இப்போ எங்க டீமுக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ் அமைச்சிருக்கீங்க இதே இந்த வினோ டீமுக்கு மட்டும் எப்பமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிட் அனுப்புறீங்க என்ன சார் நியாயம் இது यार எங்க அனுப்புறேன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு தான் நான் உட்கார்ந்திருக்கேன் சரியா போய் உங்க வேலைய பாருங்க போங்க ஆமா யாரு எங்க அனுப்புறேன் நான் பாத்து தான இருக்கேன் ரஞ்சித் நீங்க மனசுல திட்டுறது எனக்கு இங்க கேக்குது வாங்க உட்காருங்க இல்ல சார் பரவல வேலை இருக்கு பரவல வாங்க உட்காருங்க அந்த வினோத் டீமுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷர் அமைச்சேன்னு வைங்களேன் அது நொட்டை இது நல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவனை ரெண்டே நல்ல டீம் ஒத்துக்கிடுவாங்க ஆனால் இதுவே நான் உங்கள் டீமுக்கு ஒருத்தனை அமைச்சேன்னு வைங்களேன் அவன் வேலையும் கற்றுப்பான் ப்ராஜெக்ட்லையும் சீக்கிரம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் அவன் வேலையும் தப்பிச்சிடும் ப்ராஜெக்ட்டும் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா உங்கள் டீஎல் அப்படி இந்நேரம் உங்கள் டீஎல் அவனை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆ சொல்லுங்கள் சார் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் டைமுக்கு போய் அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி டெலிவர் பண்றத மட்டும் பாருங்க ஆ ஓகே சார் இந்த ஃபைல கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க இந்த ஃபைல்ல நேத்து इश्यूज இருந்தது எரர் ரன் ஆச்சு நீங்க பார்த்து மெர்ஜ் பண்ணி பாருங்க இந்த ஃபைல்ல எதுவும் इश्यूज இருக்கா சரி முடிச்சேன கூப்பிடுங்க நான் வந்து பாக்குறேன் நந்தினி இந்த குறி ரன் ஆக மாட்டேங்குது வேற ஏதாவது இருக்கா ஏ என்னாச்சு 64 எரர்ஸ் காமிக்குது எங்க என்னங்க இது P1 டிக்கெட்டுங்க இனி கிளைண்ட் மீட்டிங்ல டெமோ அவுட்புட் காட்டணுமா இல்லையா அவுட்புட் ஸ்கிரீன்லாம் வருதா இல்லையா ஆ அதெல்லாம் வருது நேத்து ஈவினிங் ஒண்ணு நான் ரன் பண்ணி காட்டினே அது வாக்கடாச்சா ஆ அதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் பட் ஆனா இப்போ நீங்க வேணா போய் பேசிருங்களே ஹலோ ஆ நந்தினி வர லேட் ஆகுமா ஏங்க ஈவினிங் வர லேட் ஆகுனா அப்புறம் கூப்பிடுறேன் ம் ஒரே நிமிஷம் டெய்லி லேட் ஆகதானே வர நீங்க ஒரு நாள் சீக்கிரம் வரலாம்ல நானே பே தான் கேக்குறேன் இன்னைக்கு லேட் ஆகற லேட் ஆகற ஒரு நிமிஷம் ஏங்க உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை நான் தான் வேலர்க்கு வேலர்க்கு கட் பண்றல அப்புறம் எதை கூப்பிட்டே இருக்கீங்க சொல்லுமா வெல்ல போய் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு தான் உங்களுக்கு அதான் முக்கியம் என்ன நீங்களே பண்ணுங்க எனக்கு வேலர்க்கு வைங்க வாங்கிட்டமா எல்லாம் வாங்கிட்டேன் வரும்போது பையனை கூட்டு வந்துறேன் சரியா ஓகேமா ஓகே டேய் 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 அப்படியே நைட் டின்னர் நான் போட்டுன்னு கேட்டு வை கேட்ரு 
ஏண்டா பேச மாட்டே சார் ரொம்ப பிஸியோ ஓ நீங்க தான் பொண்டாட்டியோட சம்பளம் கம்மியா வாங்குறீங்கன்னு இருக்கிற வேலையை விட்டு வேற வேலை தேடிட்டு இருக்கீங்களே நல்லா ராமச்சு நடக்கும் போக போக நீயே பாரு ஏய் நான் வேலைக்கு போறப்ப எப்படி இருந்தனோ அதே மரியாதையோட தான் இப்படி இருக்கேன் சரியா நல்லா ஒண்ணு மாற போறது ஆரம்பத்தில் அப்படிதான் இருக்கும் அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்கும் ஏங்க சும்மா தானே இருக்கீங்க சமைக்கலாம்ல அந்த காயை கொஞ்சம் கட் பண்ணலாம்ல வீடு ஏன் எப்படி இருக்கு துணியெல்லாம் துவைச்சிங்களா இல்லையா சிலிண்டரியா என்ன வரல அந்த கரண்ட் பில்ல கட்டினீங்களா இல்லையா அப்படின்னு ரைஸ் ஆகும் பாரு முடியாதுரா அனுபவத்தில் சொல்கிறோம் வச்சா அவங்க சம்பாதியத்தில் வாழ ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்க நம்ம மான மரியாதைலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடும் புரிஞ்சிக்க அதுக்கப்புறம் இஷ்டம் நான் எவ்வளோ நாச்சு ஒர்க் ஸ்பேஸில் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பேன் என்ன பின் எல்லாரும் முன்னாடி அப்படி நடக்கும் எனக்கு கோவம் வந்துருச்சுங்க அதான் கோவப்பட்டுட்டேன் ரொம்ப தான் பேக்கு பண்ணுற நான் எவ்வளோ ஆசையாக நம்ம எப்போவுமே சாப்பிடுவோம் ஃப்ரைட் ரைஸ் கடை அங்கே போய் நின்று நமக்கு பிடிச்ச ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்தா நீ இப்படி தான் பண்ணுவியா நான் ஒன்றும் சாப்பிடல தெரியுமா புதுசாமா <laughs>
காலைல தேவா பார்த்தேன் டீ கடையில ஏதோ முண்டாட்டி அதை பண்ணு இதை பண்ணு எங்க போறீங்க இங்க வாங்க அதை வாங்கிட்டு வா இதை வாங்கிட்டு வா பாவம் அவனுக்கு அதெல்லாம் தேவைதான் இல்லைனா அவனெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நான் சொல்லிட்டேன் நான் சொல்லிட்டேன் என் வீட்டில் அப்படி கிடையாது இதனால நான் சொல்றது தான் அப்படியா சொன்னீங்க எப்படி போச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் சும்மா வந்துருவானுங்க சாப்பிடும்போது <laughs> 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 வெளியே <laughs> அதுக்கு நான் முதல்ல என் பொண்டாட்டியோட வெளியில போகணும் அப்பதான் உனக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்க முடியும் புரிஞ்சா டே விளாடாதரா என் கண்ணு முன்னாடி நீங்க ரெண்டு பேரும் பைக்ல போறத பார்த்தேன் நீ என்னடா போகவே இல்லைங்கிற டே நான் என் வீட்டில் இருக்கேன் அவ அவ ஆபீஸ்ல இருக்கா நீ இப்ப விளையாடாம போன வை நான் விளையாடணும் டே உண்மையை தான்டா சொல்றேன் உன் ஒய்ஃப் இல்ல போனாங்களே சொல்லுங்க <laughs> நீ மீட்டிங் வர லட்சணமா bro நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல bro ஏய் ஏ யாரா நீ அவ கூட உனக்கு டடவல அந்தினி வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஹேர் அந்தினி இது கிளைண்ட் மீட்டிங்கா இல்ல உன் குடும்ப தகராரா sorry sir sorry sir bro 
மீட்டிங்காக வெளியே வந்திருக்கோம் ப்ரோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணு இல்ல சாரி சார் சார் பாரு மீட்டிங்னு சொன்னேன் ஹோட்டல்ல மீட்டிங் சொன்னியா தேவலாமண்ட கத்ரால வந்து வெச்சுக்க ஏமெல்லாம் அந்த தப்பு கிடையாது இல்ல இல்ல இல்லங்க உங்க மேல எந்த தப்பு இல்ல ஏ மேல தா தப்பு நீங்க வேலைக்கு போகாம வீட்லயே இருக்குறது எனக்கு எவ்வளவு பிரஷரா இருக்குனு இப்ப வரைக்கும் நான் உங்க கிட்ட சொல்லல அது ஏன் தப்பு தான் நீங்க வேலைக்கு போறப்பையும் நான் தான் வீட்டு வேலையை செஞ்சுட்டு ஆஃபீஸ்லயும் வேலை செய்யணும் இப்ப நீங்க வேலையை விட்டுப்ப கூட வீட்டு வேலையும் நான் தான் செய்யணும் ஆஃபீஸ் வேலையும் நான் செய்யணும் இது எவ்வளவு பிரஷரா இருக்குன்னு உங்ககிட்ட நான் இப்ப வரைக்கும் சொல்லலைங்க ஆஃபீஸ்ல ஹெச்ஆர் மேனேஜர் கிளைண்ட் எம்டினு ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் எல்லாம் தாண்டி வீட்டுல எனக்காக என்னோட ரிலாக்சேஷனுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறதும் உங்களுக்கு அது தப்பா தெரியுது ஆனா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பல தடவை நான் சொல்றத காது கொடுத்து கூட கேட்காம மொபைல் நோண்டுவீங்க பப்ஜி ஆடுவீங்க ஆனா இதுல ஒரு தடவை கூட எங்க எப்படி பண்றீங்க கேட்டது கூட இல்லைங்க ஒருவேளை நான் அதை பண்ணிருக்கணும் என்ன விட நீங்க அதிகமா சம்பாதிக்கணும்னு தான் இந்த வேலையை விட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் யார் அதிகமா சம்பாதிக்கிறாங்களோ அவங்க பேச்சதான் இந்த குடும்பத்துல எல்லாரும் கேட்கணும்ன்றதெல்லாம் அழிஞ்சு போன தாட்ஸுங்க நான் சம்பாதிக்கிறது நீங்க சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் எதுக்கு நமக்காக தானே நம்ம பையனுக்காக தானே அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேங்க அதுவும் ஏன் தப்பு தான் போல நான் வேலைக்கு போகும்போது கூட வீட்டில் ஏதாவது ஒரு வேலை சின்ன வேலை தான் அதை கேட்கணும்னா கூட ஆயிரத்தெட்டு தடவை யோசிப்பேன் எங்கே கேட்டால் இவர் ஹர்ட் ஆகி வரும் இல்லை இவர் இந்த மாதிரி தப்பாக எடுத்து பாரும் இதில் நான் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கணுமோ அதுவும் என் தப்பு தான் என் கெரியரில் நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் கூட அப்டேட் சாட்டும் தினமும் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் ஆனா நீங்க வேலையை விடுறப்ப கூட ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட நீங்க சொல்லல இப்ப வரைக்கும் நான் அதை ஏன்னு கேட்கவும் இல்ல ஒருவேளை நான் நானும் அப்படிதான் இருந்திருக்கணுமோ நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் எங்க நல்ல ஐடியாங்க உங்களுக்கு இந்த மேனேஜிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா வரும் ஆமாங்க வரும் அப்புறம் ஏ யோசிக்கிறீங்க இல்ல இன்வெஸ்ட்மென்ட்க்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது फ्रेंड्सட்டலாம் கேட்டிருக்கேன் யாரும் ரெஸ்பான்ட் பண்ணல தான் எங்க இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாங்க இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் நம்மளே பண்ணிக்கலாம் ஆபீஸ்ல லோன் எடுத்துக்கலாம் உங்க பிசினஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா செட்டில் ஆகுற வரைக்கும் இப்ப எப்படி ரன் ஆகுது ஃபேமிலி அதே மாதிரி ஏ சாலரியில ரன் ஆகட்டும் நீங்க அத மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க சாரி சாரி கேக்கல சாரி கேக்கல சாரி டி
பொது பொது எவ்வளவு தடவை சுத்துவீங்க ஹாய் உங்களுக்கு தெரியாதா ஓகே சரி நீங்க போங்க நான் எடுத்து வைக்கிறேன் டே மீனாதே ஆமா என்ன திரின் வந்திருக்க பாத்துட்டு போலாம் தான்டா அப்பா நல்லா இருக்காரா நல்லா இருக்காரு பா சாப்பிட்டியாலயா கால்ல சாப்பிட்டு தான்டா கிளம்புன ஆமா இதோ வர யார் வந்திருக்க பாரு வாமா மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க மா அப்பா வரலையா அப்பா வரலமா அப்பா எப்படி இருக்காரு நல்லா இருக்காரு மா நந்தினி பேசிட்டு இரு டைம் ஆச்சு ஆபீஸ் கிளம்பற நீ பேசிட்டு இரு எங்க சாப்பிட்டு போங்க இல்ல இல்ல டைம் ஆச்சு நான் ஆபீஸ் போய் பாத்துறேன் சரி வேலை எல்லாம் எப்படிமா போயிட்டு இருக்கு ஆ நடுல கொஞ்சம் நல்லா அடிச்சதுமா இப்போ நல்லவே பிக்கப் ஆகி பிசினஸ் சூப்பரா போயிட்டிருக்குமா அப்படியா அப்ப நீ வேலைக்கு ஆ எனக்கு நைட் ஷிஃப்ட்மா நைட் சமைச்சு வச்சிரவே அவர் வந்தேனே கிளம்பிடுவேன் நீ நைட் போயிருவே அவன் காலையில போயிருவான் அப்ப வீட்டையும் குழந்தையும் யாருமா பாத்துக்கறா அம்மா அவன் நல்லாவே வளர்ந்துட்டான் அவனே அவனை பாத்துக்கறான் அது மட்டும் இல்லாம நாங்க மாத்தி மாத்தி வேற பாத்துட்டு இருக்கோம் இதுல என்ன இருக்கு அது எப்படியுமா சரிப்பட்டு வரும் நீ கூட இருந்து பாத்துக்கற மாதிரி வருமா அப்பா அவனுக்கு வேலை சரி வர இல்ல வீட்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் நீ வேலைக்கு போன இப்பதான் அவன் நல்லா சம்பாதிக்கிறான் இல்லமா நீ எதுக்குமா கஷ்டப்படணும் நீ வீட்டுல இருந்து பாத்துக்கலாம் இல்லமா ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போயிட்டா வீட்டை யாருமா பாத்துக்கிறது அம்மா உன் நல்லதுக்கு தாம்மா சொல்றேன் நான் சொல்றது உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் பூக்காரம்மா சத்தம் கேக்குது இரு நான் பூ வாங்கிட்டு வரேன் பூக்காரம்மா ஒரு முளம் மல்லிகைப்பூ எவ்வளோ முளம் முப்பது ரெண்டாக வாங்கிக்கோங்கம்மா ரெண்டு முளம் கொடுங்க ஐம்பது ரூபா ஆச்சுமா நான் வரமா டே ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு போடா கேஷ் இல்லை நந்தினிட்ட வாங்கிமா நான் வரேன் ஆ சரிப்பா நந்தினி நந்தினி சீக்கிரம் கொடுங்கம்மா நாலஞ்சு வீட்டுக்கு போனோம் இருமா ஒரு நிமிஷம் நந்தினி சீக்கிரம் வா எவ்வளவு நேரமா ஆக்குவ குடுமா பாட்டி 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 வாங்க அம்மா மறந்துட்டாங்க நான் வரேம்மா நான் வச்சுடுறேன் வாங்க ஏமா சொல்லுமா கையில கொஞ்சம் கூட காசு இல்லையா இல்லம்மா அப்பா வரும்போது ஆட்டோ கொடுத்தாரு ஹேமா சின்ன வயசில் காசுக்காக அப்பாவை டிபெண்ட் பண்ணியிருந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் புருஷன இப்போ பையனை கடைசி வரை யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணியே தான் இருப்பியாம்மா ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு போகிறானா அவள் குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துக்கணும்னு அவள் சந்தோஷத்துக்காக மட்டும் இல்லை அவளோட தேவையை அவளே பார்த்துக்கணும்னு கடைசி வரை யாரையும் நம்பி இருக்கக்கூடாதுன்னு தாமா சரிதானம்மா சரிதான்மா